नमस्कार मराठी टिप्स या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे आज मी ओवा या पदार्थाविषयी माहिती सांगणार आहे तसं पाहायला गेलं तर ओव्याचे अनेक गुणधर्म किंवा फायदे हे आपल्याला माहीत आहेत परंतु असे काही फायदे मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे जे कदाचित बऱ्याच व्यक्तींना किंवा बऱ्याच जणांना माहिती नसतील ओवा हा अगदी पूर्वीच्या काळापासून आपल्या स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा पदार्थ आहे या पदार्थाचा उपयोग म्हणजे स्वाद वाढवण्यासाठी किंवा चव वाढवण्यासाठी या ओव्याचा वापर केला जातो तसंच या ओव्याचा औषधी म्हणून देखील वापर फारच महत्वाचा किंवा गुणकारी आहे तर तो कसा ते आज आपण पाहूयात आपल्या घरातील लहान मुले ही जंक फूड खाण्यामुळे किंवा सततचे कुरकुरे चिप्स असे पॅकिंगचे पदार्थ खाण्यामुळे त्यांना पोटदुखीचा वारंवार त्रास जाणवतो किंवा सतत माझं पोट दुखतंय असं आपल्या घरातील लहान मुल सतत म्हणत या पोटदुखीवर इलाज देखील या ओव्यामुळे आपण करू शकतो औषधं पाजण्यापेक्षा हा उपाय जर तुम्ही घरगुती करून पाहिला तर तो नक्कीच लाभदायक ठरेल कारण याने कुठलेही साईड इफेक्ट होत नाहीत तर अशा मुलांसाठी ज्यांचं पोट दुखत आहे अशा मुलांसाठी तुम्ही कोमट पाण्यासोबत त्यांना थोडासा ओवा हा प्यायला द्या हा ओवा त्यांचा पोटदुखीचा त्रास हा लगेचच कमी करतो किंवा पोटदुखीचा त्रास त्यांना जाणवत नाही तसंच गर्भवती बायकांना ज्यांना दिवस गेलेले आहेत अशा बायकांना मळमळीचा त्रास हा सर्रास दिसून येतो दहा मधील पाच ते सहा बायकांना हा मळमळीचा त्रास जाणवतो एखाद्या पदार्थाचा वास म्हणा किंवा एखादा पदार्थ समोर दिसला तरी देखील त्यांना मळमळ व्हायला चालू होती तर अशा बायकांना देखील हा ओवा फारच उपयोगी ठरतो तर ह्या बायकांनी मळमळ जर जाणवत असेल किंवा मळमळ वाटायला लागली तर फक्त ओव्याचे थोडेसे दाणे आपल्या जिबेवर ठेवा आणि ते चगळत राहा याने तुमची मळमळ ही लगेच बंद होईल तसंच तिसरा फायदा जर पाहता पाहायचा झाला तर ओवा हा सर्दीसाठी तर उपयुक्त आहेच पण सर्दीनंतर जो आपल्याला खोकला येतो तो खोकला हा आपल्यासाठी फारच त्रासदायक ठरतो कारण हा खोकला दिवसा जास्त येत नाही तो रात्री झोपल्यानंतर आपल्याला फार त्रास देतो ज्याला आपण उबळ असं देखील म्हणतो तर या खोकल्याची उबळ थांबवायची असेल तरी देखील हा ओव्याचा फायदा होतो तर त्यासाठी फक्त एक करा की रात्री झोपण्याच्या अगोदर ओवा पाण्यामध्ये उकळून घ्या अर्धा चमचा किंवा अर्ध्या चमच्याला थोडासा कमी ओवा घेऊन एका अर्ध्या ग्लास पाण्यामध्ये तो उकळून घ्या आणि ते थंड झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडस काळं मीठ टाका काळं मीठ आपल्याला बाजारात किंवा दुकानात सहज उपलब्ध होतो तर हे काळं मीठ आणि ह्या ओव्याचं पाणी यांचं मिश्रण करून तुम्ही झोपण्याच्या अगोदर घ्या याने तुम्हाला खोकल्याला खू खूपच आराम मिळेल हा प्रयोग तुम्ही एकदा ट्राय करून पहा तुम्हाला फरक नक्कीच दिसून येईल ओवा हा अँटी ऑक्सिडंट्स असतात ओव्यामध्ये म्हणून ओवा सर्व स्तरातील व्यक्तींसाठी लहान असो मोठा असो किंवा म्हातारा व्यक्ती असो हा सगळ्यांसाठीच उपयुक्त ठरतो सर्दी खोकला कप अशा आजारांवर तर हा फारच उपयुक्त आहे गर्भवती महिलांच्या हाडांना तसंच शरीराला बळकट करण्याचं काम देखील हा ओवा करतो म्हणून गर्भवती बायकांनी जेवणानंतर जर ओवा ओव्याचं सेवन केलं ओवा आणि थोडीसं बडीशोप यांचं जर सेवन केलं तर ते त्यांच्यासाठी फारच उत्तम होईल यांनी त्यांचं पोट साफ व्हायला तर मदत होतेच परंतु त्यांच्या शरीरातील ज्या क्रिया आहेत श्वसनाच्या म्हणा किंवा पचनाच्या ज्या क्रिया आहेत त्या देखील सुरळीत पार पडायला मदत होते तसंच आपला जर कान दुखत असेल तर या कानासाठी देखील ओवा उपयोगाचा आहे तर ओव्याचं जे तेल भेटतं ते तेल जो कान दुखतोय त्या कानामध्ये दोन तीन थेंब जर टाकलं तर पाच ते दहा मिनिटात लगेच फरक जाणवतो आपला कान दुखायचा राहतो तसंच आपल्या चेहऱ्यासाठी देखील ओवा हा फायद्याचा आहे तर चेहऱ्याचा आणि ओव्याचा काही संबंध असं तुम्हाला वाटेल परंतु हे खरं आहे जर चेहऱ्यावर आपल्या फोड असतील मुरुम असतील किंवा काळे डाग असतील तर यासाठी हा ओवा उपयुक्त ठरतो त्यासाठी ओव्याची बारीक पावडर तयार करून घ्या आणि ही पावडर दह्यामध्ये मिक्स करा आणि हा जो लेप तयार होईल तो लेप झोपण्याच्या अगोदर आपल्या चेहऱ्याला लावा पंधरा ते वीस मिनटं हा लेप ठेवून द्या आणि पूर्णत वाळल्यानंतर स्वच्छ पाण्याने आपला चेहरा धुवून घ्या याने फोड लगेच तर जाणार नाहीत परंतु आठवड्यातच तुम्हाला दिसून येईल की आपला फोडांचा आकार कमी झालेला आहे आणि आपल्या चेहऱ्यावरचे डाग हे देखील कमी कमी व्हायला लागले आहेत किंवा ती जागा पांढरी दिसायला लागलेली आहे किंवा आपली त्वचा ही नितळ व्हायला लागलेली आहे 
आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस या मास्कचा तुम्ही वापर करू शकता दुसरा फायदा पाहायचा झाला तर ओवा हा मूळ व्याधीवर देखील खूपच गुणकारी आहे बऱ्याच जणांना मूळ व्याध झाल्यानंतर शवच्या वाट जास्त रक्त पडतं त्या रक्ताचं प्रमाण एवढं असतं की भीती सुद्धा बऱ्याच जणांना त्यामुळे वाटते तर अशा व्यक्तींसाठी ओवा हा एक रामबाण उपाय आहे ज्यांना मूळ व्याध आहे त्यांनी ताकाचं रोज सेवन करायला हवं व त्या ताकाबरोबर जर तुम्ही जिरेची पोड आणि ह्या ओव्याची जर पोड थोडीशी त्या ताकामध्ये टाकली तर ते त्याचा गुण किंवा त्याचा गुणधर्म दुप्पट वाढवतं ताकाने तर फायदा होतोच पण त्या ताकाचा फायदा या दोन गोष्टींमुळे किंवा ओव्यामुळे दुप्पट वाढतो तर तुम्ही ताकासोबत जिरे पोड आणि थोडीशी ओव्याची पोट टाकून ते जर ताक घेतलं तर तुमचं रक्त जे पडतंय ते पूर्णत बंद होऊन जाईल तसाच आणखी फायदा पाहायचा झाला तर एक गमतीशीर फायदा देखील या ओव्याचा आहे आणि तो म्हणजे दारू सोडवण्यासाठी ज्यांना दारू सोडण्याची इच्छा आहे पण ती सुटत नाही अशा व्यक्तींसाठी देखील हा ओवा फायदा करतो तर अशा व्यक्तींनी दर दोन तासांनी थोडा थोडा ओवा आपल्या जिबेवर ठेवायचा आणि तो चगळत राहायचा याने तुमची दारू सोडायला मदत तर होतेच पण दारू सोडणं फारच सोपं जात तसंच निद्रानाश निद्रानाश म्हणजे काय की आजच्या टेन्शनच्या जिंदगीमध्ये बऱ्याच जणांना खूप गोष्टींचे टेन्शन असतात तसंच अतिविचार करणं किंवा वेगवेगळे विचार डोक्यात येणं अशामुळे सुद्धा रात्री बऱ्याच जणांना झोप येत नाही मग त्यांना पर्याय असतो तो झोपेची गोळी घेणं तर ह्या झोपेच्या गोळीनं इतके साईड इफेक्ट्स होतात की त्याच्या आपल्या शरीरावर विपरीत परिणाम घडून येतात ते लगेच दिसून येत नाहीत पण हळूहळू त्याचा प्रभाव एवढा वाढतो की आपल्या शरीराला विविध व्याधी जडतात पण यापासून जर सुटका करायची असेल तर झोपेच्या गोळ्या न घेण्याऐवजी तुम्ही ह्या ओव्याचा वापर करू शकता तर त्यासाठी झोपेच्या अगोदर एक तास अगोदर हा ओवा अर्धा चमचा ओवा तुम्ही एक ते दोन कप पाण्यात भिजत ठेवा आणि त्याचा पूर्ण अर्क त्या पाण्यामध्ये उतरू द्या आणि झोपेच्या अगोदर तुम्ही हे पाणी प्या बघा तुम्हाला नक्की शांत आणि चांगली झोप येईल हे एक ना अनेक प्रकारचे फायदे आपल्याला ह्या ओव्यापासून भेटत असतात परंतु आपल्याला अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या माहिती नाहीत तर ह्यातील कुठलाही प्रयोग तुम्ही एक करून पहा आणि तुम्हाला या ओव्याचा फायदा होतो की नाही ते तुम्ही जाणून घ्या निसर्गामध्ये अनेक चमत्कार आहेत किंवा अनेक असे घटक आहेत जे आपल्याला खूप फायदे मिळून देतात पण त्याचा वापर करायला आपण काटकसर करतो किंवा कंटाळा करतो आणि भर देतो ते गोळ्यांवर किंवा औषधांवर तर असं न करता आपण जर हे साधे साधे प्रयोग आपल्या आयुष्यात करून पाहिले तर त्याचा फायदा हा आपल्या शरीरासाठी चांगलाच होतो आणि विशेष म्हणजे कुठले साईड इफेक्ट देखील आपल्याला होत नाहीत तर असे आहेत हे ओव्याचे अनेक गुणकारी फायदे तर एक गोष्ट मात्र तुम्ही हा ओवा खाताना लक्षात ठेवा ती म्हणजे ओवा हा जास्त प्रमाणात घेऊ नका याने काय होतं तुम्हाला ऍसिडिटीचा त्रास होईल तुमच्या छातीत जळजळ होईल तसंच डायरिया अल्सर आणि यकृताच्या समस्या देखील जाणू शकतात पण हा जर तुम्ही ओवा जास्त घेतला तर पण ओवा जर तुम्ही प्रमाणात घेतला प्रमाणात म्हणजे पाऊन ते एक चमचा एवढं माप तुम्ही दिवसभरासाठी ओव्याचं ठेवू शकता एवढा एक चमचा जर ओवा तुम्ही वापरात ठेवला तर तुम्हाला याचे लाभच लाभ होतील त्यामुळे मी सांगितलेले प्रयोग तुम्ही नक्की करून पहा आणि याचा फायदा झाला की नाही हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा माझा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद